Buongiorno a tutti i trader e a tutti gli investitori, ritorniamo con il nostro appuntamento dedicato all'indice Mid Cap, i titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. Il mese di marzo si è chiuso all'insegna della debolezza per quanto riguarda il saldo appunto mensile e perché sui listini pesano i rischi sempre più alti di una guerra commerciale tra Cina e America dopo i nuovi e i dazi messi questa volta in campo dalla Cina nei confronti de, di alcuni e prodotti americani per nell'ordine di 3 miliardi di dollari, poi sullo sfondo anche la formazione del nuovo governo nel nostro paese e infine dal, da oggi partiranno le nuove regole per quanto riguarda i crediti di sofferenza voluti dalla EBICE. Quindi in questo contesto e non in sorprende un'apertura di, di aprile che dovrebbe essere ancora all'insegna dell'incertezza. Nell'ultima settimana, quella di marzo, il nostro indice mid cap, quello di riferimento, ha chiuso in leggero rialzo più 0,3%, ma attenzione è perché i prezzi rimangono sempre vicini, i primi importanti supporti, i posti in area 41.000, 41.100 punti, ricordo che sotto questi livelli cresceranno poi le possibilità di un ritorno sui minimi di marzo e posti in area 40.000 punti. Alla rialzo, segnali di forza, le avremo solamente con il break di area 42.750, 42, 42.800 punti, che sono in questo caso i top e di e marzo. Andiamo a prendere i titoli che abbiamo preso per l'occasione, per questa questa eh, settimana si parte con il eh, titolo Inuit, eh, titolo il cui, la cui tendenza è al rialzo, il titolo nelle ultime giornate dopo una fase di consolidamento avvenuta sulla soglia di area 6,10-6,15, sembrerebbe aver posto le basi eh, per un ritorno sui top di periodo posti in area 6,50, oltre il quale il titolo eh, darebbe un segnale di acquisto con primi target posti sulla soglia di 7 euro. Ritorni sui 6,10-6,15, occasione per rientrare in acquisto per chi non l'avesse in portafoglio e si prosegue con il titolo Amplifon anche qui siamo ormai e da e alcuni mesi all'interno nonostante la tendenza di fondo e avviato da alcuni mesi all'interno di questa e ampia fase di lateralità supporti 13 euro resistenze in area 14,50 oltre questi livelli si uscirebbe quindi da questa e da questa fase e di trading range con possibile estensione dei guadagni fin verso area 15 ma seguire 16 euro ricordo e l'ampiezza di questo rettangolo ormai in atto da inizio del 2018. E infine, oltre al titolo Amplifon, abbiamo il titolo IMA che sembrerebbe aver ripreso il, la strada degli acquisti dopo la forte debolezza che ha mostrato il titolo durante l'estate del 2017 e quando i prezzi viaggiavano oltre aria 84,90 sulla soglia degli 85 euro. Abbiamo avuto a fondi fin verso aria 66 euro. Abbiamo iniziato un importante recupero che ha portato i prezzi in direzione degli 80 euro. Oltre questi livelli, segnale di forza, segnale d'acquisto con possibile estinzione fin verso i toppi di peso. Su debolezza da monitorare i primi importanti supporti posti in 76,70-77 euro. L'eventuale ritorno su questi livelli potrebbe essere un'occasione per ritornare in acquisto. Con questo è veramente tutto, l'appuntamento è a lunedì prossimo, ancora una volta con i cimite cap, i titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. Buona giornata e buon trading e alla prossima. Ciao!